স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি মিষ্টা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি লাইফস্টাইল নিয়ে আজকে কথা বলবো পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন বিআরপি হসপিটালের প্রধান পুষ্টিবিদ ইশরাত জাহান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে পুষ্টি সপ্তাহ চলছে তাই না তো আমি আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই যে আমাদের প্রতিদিনের পুষ্টি চাহিদাটা কেমন থাকে যদিও মানে শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক বয়স্ক মানে প্রত্যেকটা মানুষের ধরন বেঁধে চাহিদাটা আলাদা থাকে কিন্তু গড় হিসেবে যদি আমরা বলি তাহলে মানে কি ধরনের পুষ্টি চাহিদা থাকে যেহেতু আপনি আগেই বলে দিয়েছেন যে পুষ্টি চাহিদা কিন্তু সবার জন্য আলাদা আলাদা কিন্তু দেখা যায় যে একটি ফ্যামিলিতে যখন আমি মেনু চু চয়েস করবো বা রান্নার যে সিস্টেমটা থাকে সবার জন্য কিন্তু একই থাকে তাই না তো সেখান থেকে কিন্তু বুঝতে হবে যে আপনি পুষ্টি চাইতা বাচ্চার যতটুকু দরকার অ্যাডোলোসিস বা স্কুলগামী যারা আছে তাদের কিন্তু আলাদা কারণ হচ্ছে তাদের অ্যাক্টিভিটিজের উপর কিন্তু আমাদের ক্যালোরিটা দরকার হয় আবার যখন হাউস ওয়াইফ যিনি বাসায় থাকেন তার যেরকম ক্যালোরি দরকার যে বাইরে কাজ করছে তার কিন্তু আবার একটু আলাদা হবে আবার যারা হচ্ছে ওয়ার্কিং করছে হাজবেন্ড বা হচ্ছে প্রবীণা যারা থাকেন তাদের জন্য যেমন ক্যালোরি আমরা নর্মালি আমাদের এশিয়ান বা আমাদের বাংলাদেশের সিস্টেমে আমরা বলে থাকি যে প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জন্য আমরা আঠারোশো থেকে দুই হাজার কিলো ক্যালোরি বলি এবং পুরুষদের জন্য বাইশশো থেকে পঁচিশশো পর্যন্ত এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে তার কাজের উপরে এবং তার বয়স এবং তার যে উচ্চতা এটার উপরে কারণ দেখা গেল যে একজন ভারী কাজ করেন কিন্তু তার লম্বা বেশি না তাই না তো তার কিন্তু পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি আমি দিব না হম এটা ডিপেন্ড করবে যে তার হাইটের উপরেও কারণ আমরা মনে করি যে আমি অনেক কাজ করি আমার কিন্তু বেশি বেশি খাওয়া উচিত কিন্তু বুঝতে হবে যে আমার ওয়েটটা এখন কেমন আছে আর আমার কতটুকু ক্যালোরি আমার কনজিউম করা উচিত সেটার উপরে আর যদি আপনি বলেন বাচ্চাদের কথা সেক্ষেত্রে একদম যে এক বছর ওয়ান প্লাস যাদেরকে বলবো তাদের কিন্তু মোটামুটি হাজার থেকে পনেরোশো কিলো ক্যালোরি আপনি ইয়ে করতে পারেন এটা ডিপেন্ড করে তার সিচুয়েশনের উপর আর স্কুলগামী যারা থাকে বিশেষ করে অ্যাডোলোসেন্স এজ যাদের বলি নয় থেকে একদম আঠারো বছর পর্যন্ত তাদের কিন্তু অবশ্যই আমাদের ক্যালোরিটা হিসাব করতেই হবে কারণ এই বয়সে তার বিভিন্ন ইন্টারনাল অর্গানগুলো কিন্তু স্টাবলিশ হয় হ্যাঁ সো ওই সময় যদি তার ক্যালোরি ঠিক থাকে এবং ক্যালোরি না শুধুমাত্র তার প্রপার যে পুষ্টিটা দরকার হয় কারণ আপনি যদি একটা বার্গার খান সেখান থেকে কিন্তু আপনার ক্যালোরি আসবে কিন্তু আপনার প্রয়োজনীয় যে পুষ্টিটা দরকার সেটা কিন্তু আসবে না এবং দুইটা যে ভিন্ন জিনিস সেটা ভিন্ন জিনিস সেটা বুঝতে হবে হ্যাঁ পুষ্টি চাহিদা হচ্ছে কি পরিপূর্ণ কিন্তু ভিন্ন একটা জিনিস সেটার সাথে কিন্তু ক্যালোরি যেমন সংযোগ আছে কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি আছে যেমন আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমি তো সারাদিন যারা বিশেষ করে নিজেরা নিজেরা ডায়েট কন্ট্রোল করতে চায় গুগল থেকে নিয়ে যে আমার আসলে কতটুকু ক্যালোরি দরকার হয় বললো যে আমি তো সকাল থেকে না খেয়ে আছি এক গ্লাস কোক খেলে কিছু হবে না কোকে অনেক কিলো ক্যালোরি বাট যেহেতু আমি সারাদিন না খেয়ে আছি এক গ্লাস কোক খেতেই পারি বাট আপনার শরীরের যে পুষ্টি চাহিদাটা সেটা কিন্তু বুঝতে হবে যে আমার তো আসলে কার্বোহাইড্রেট ভুল ধারণা থেকে যেটা বলবো যে মানুষ মনে করে যে আমাদের কনসেপ্ট থাকে আমরা সুস্থ থাকতেও কিন্তু এখন কার্বোহাইড্রেট টাকে একদমই বাদ দেওয়ার চেষ্টা করি চিনি জাতীয় খাবারটা একদমই বাদ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যদিও এই ধরনের খাবারগুলোর কাজ কিন্তু আমাদের শরীরে অনেক অনেক বেশি কারণ এশিয়ানদের জন্য আমরা যেটা বলি যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কিন্তু ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত এর মানে হচ্ছে গিয়ে দেখেন ওয়ান থার্ড খাবারের চাহিদাটাই আসে আমার কার্বোহাইড্রেট থেকে তো কার্বোহাইড্রেট থেকে আমরা যেটা বলি যে শক্তি যোগানকারী আমাদের যে ইয়ে থাকে এনার্জি দেয় সেটার জন্য ব্রেনের কাজটার জন্য আমরা যেটা বলবো যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং আমরা যারা ওয়ার্কিং সবাই কিন্তু আসলে কাজের মধ্যেই থাকি কারণ একজন হাউস ওয়াইফ যখন কাজ করেন তারও কিন্তু সিকোয়েন্সটা একটার পর একটা মাথায় রেখেই কাজ করতে হয় তো সেই অ্যাক্টিভনেসের জন্য কিন্তু আমার কার্বোহাইড্রেটটা খুব জরুরি হ্যাঁ হয়তো আমরা চয়েস করতে পারি কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে যেমন সিম্পল কার্বোহাইড্রেট আছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আছে সেটার চয়েসটা আমরা আনতে পারি যে আমি একদম সিম্পলটা খাবো না আমি কমপ্লেক্সটা খাবো সেক্ষেত্রে আমি বেনিফিট বেশি পাবো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কোনটা এবং সিম্পল কোনটা সিম্পল যেমন যেটা খেলে আপনার শরীরে খুব তাড়াতাড়ি ডাইজেস্ট হয়ে যাবে যেমন ভাত 
যার কারণে আমরা কিন্তু এখন বলি দেখবেন ভাত খাওয়ার পরেই যারা আমরা বাসায় থাকি একটু ঘুম ঘুম যেই থাকুক না কেন একটু ল্যাথার্জিক টাইপের লাগবে দেখবেন হ্যাঁ রিল্যাক্স লাগে কিন্তু কমপ্লেক্স কারণ হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বডিতে কিন্তু এনার্জিটা চলে যায় এবং এরপরই কিন্তু আমাদের হাইপোথ্যালামাস আমাদের নক করে যে আমার যেহেতু ডাইজেস্ট হয়ে গেলে আবার খাবার একটা চাহিদা থাকবেই তাই না তখন নেক্সট খাবারটা আমি আগে আবার খাচ্ছি তাহলে হবে কি ক্যালোরিটেরটা বেশি হওয়ার চান্স থাকে আর কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের সুবিধা হচ্ছে যেমন হচ্ছে মুড়ি চিরা খই ওটস হ্যাঁ এই টাইপের তো আটা হম এই ধরনের যদি আমরা খাই তাহলে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটটা খেলে হবে কি এটা আস্তে আস্তে ভাঙে ভাঙতে সময় লাগে ভেঙে যে সুগারটা আমার বডিতে দেবে সেটা অনেক সময় ধরে দেয় দেখে আমাদের খাবারের চাহিদাটাও আমাদের কম লাগে যে আমার যদি ভাত খেলে দুই ঘন্টাতে ডাইজেস্ট হয়ে যায় হয়তো রুটি খেলে বা ওটস খেলে আপনার সেটা তিন থেকে চার ঘন্টা লাগবে হুম তো আপনি অনেকক্ষণ যেমন এনার্জিটাকেও থাকবেন এবং আপনার ক্যালোরি যে চাহিদাটা দরকার ছিল সেটাও কিন্তু আপনি চাহিদা মতো সীমিত করতে পারবেন আপনি ভাতটাকে বলছেন মানে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট এই মানে চালটাকে গুঁড়ো করে ওইটা দিয়ে যদি রুটি বানানো হয় সেটা কি ইয়ে চেঞ্জ হবে কিনা নাকি সেই সেটা সিম্পলই থাকবে আসলে চালের যে আমরা আটা ইয়ে বলি সেটাও কিন্তু সেমই আসে কারণ হচ্ছে গম থেকে যে আটাটা আসে সেটা কিন্তু গ্লুটেন থাকে সো গ্লুটেন থেকে আমরা বলি যে আমাদের যে চাহিদাটা থাকে যে স্টিকি সেটাও কিন্তু একটা কমপ্লেক্স কার্বোড এবং আঁশের ব্যাপারটা থাকে অনেক ফাইবার থাকে যেমন আপনি যখন ওটস খাবেন ওটসে কিন্তু হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটটা হচ্ছে আঁশ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট সো আঁশ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট যখন থাকবে সেটা ভাঙতে কিন্তু অনেক সময় লাগে এই জন্য আমরা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট বলি এটা গেল কার্বোহাইড্রেট এখন ফ্যাট জাতীয় খাবারটার প্রতিও আমাদের কিন্তু একটা মিসকনসেপশন থাকে যে ফ্যাট খেলে কিন্তু আমরা মোটা হয়ে যাব তাই না যার কারণে কিন্তু বাট আমাদের কিন্তু প্রোটিনের চেয়ে আমরা যদি ব্যালেন্স ডায়েট বলি যে যেটা বললাম ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ বা সিক্সটি আমরা বলি সেক্ষেত্রে প্রোটিনটা কিন্তু আমরা ফিফটিন নেই আর কার্বো আর ফ্যাটটা যেটা থাকে টোয়েন্টি থেকে থার্টি পর্যন্ত নেই তাহলে দেখেন যে ইন টোটাল ব্যালেন্স ফুডের ক্ষেত্রে আপনার কার্বোহাইড্রেটের পরে কিন্তু ফ্যাট তাই কিন্তু আমাদের খাবারের মধ্যে কিন্তু ফ্যাট জাতীয় খাবারটা আমরা কম খাচ্ছি কেন কম খাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমাদের একটা ধারণা আছে যে আমরা যে ধরনের খাবার থেকে ফ্যাটটা নিচ্ছি যেমন হচ্ছে আমরা বলি যে সলিড ফ্যাট যেটা যেমন চর্বি তাই না সেই চর্বি থেকে কিন্তু ফ্যাট আমাদের নেওয়া যাবে না আমাদের নিতে হবে লিকুইড ফর্ম থেকে লিকুইড ফর্ম থেকে নিলে হবে কি সেখান থেকে আমাদের ওমেগা থ্রি বেশি থাকে ফিস অয়েল গুলো যেগুলো ঠিক আছে এই টাইপের খাবার গুলো যদি আমরা খাই সেক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে কিছু ভেজিটেবল অয়েল আছে সেগুলো আমাদের শরীরের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি বলুন আমার প্রশ্ন হইল যাদের ডায়াবেটিস হয় এবং দুর্বলতাটা বেশি থাকে এবং সবলতা কিভাবে আসবে এটা জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আপনার ডায়াবেটিস কি কন্ট্রোলে আছে আচ্ছা ডায়াবেটিক পেশেন্টদের একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে সেটা হচ্ছে যেহেতু তার খাবারটা একটু মেপে মেপে খেতে হয় তো সবসময় মনে হয় যে আমার খাবারটা টোটালি হলো না বা কম আমি খাচ্ছি যার কারণে তার শরীরে কিন্তু সে অন্য রকম একটা দুর্বল ভাব করে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার খাবারটা কিন্তু প্রপারলি আপনাকে জানতে হবে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের কিন্তু যদি খাবার মানে সুগারটা কন্ট্রোলে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কিছু কিছু খাবার কন্ট্রোল করতে হবে সব খাবার কিন্তু কন্ট্রোল করতে হবে না আবার অনেক খাবারই কিন্তু পরিমাণ মতো আপনি খেতে পারবেন সেই কনসেপ্টটা যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু এই যে টায়ার্ডনেস বা আপনি যে বলছেন যে খুব দুর্বল লাগছে এটা কিন্তু থাকার কথা নয় কারণ সব ধরনের খাবারই আপনি খেতে পারবেন এক্সেপ্ট যেটা বলি যে সুগার যেটা হচ্ছে ডিরেক্ট আমরা কনজিউম করি সেটা আর কার্বোহাইড্রেট খাবারটা আপনি একটু রেস্ট্রিক্টেড করবেন বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে কারণ সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের বডির অ্যাক্টিভিটিস কমে যায় মেটাবলিজম কমে যায় সো ওই সময় যেটাই খাবেন না কেন সেটা কিন্তু বার্ন হবে না আপনার ডিপোজিট হবে সো সারা দিন যদি আপনি অ্যাক্টিভ থাকেন খাবার দাবার খান এবং ডায়াবেটিক পেশেন্টের যেটা মেইন হচ্ছে যে একটু হাঁটাহাটি এক্সারসাইজ করা এবং টানা তিরিশ মিনিট যেমন অনেকেই কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টরা করেন কি যে চার পাঁচজন একসাথে করে কিন্তু আপনার হাঁটতে যান গল্প 
গুজব করতে করতে হাঁটেন সেই হাঁটা কিন্তু ডায়াবেটিকের কোনো কাজেই আসে না বা সুগার কন্ট্রোলের কোনো কাজে আসে না আপনাকে হাঁটতে হবে 30 মিনিট টানা একই স্পিডে তারপর আপনার যে সোয়েটিংটা হবে সেটা কিন্তু আপনার যে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজে লাগবে अदरवाइज কিন্তু কোনো ওই হাঁটা কোনো কাজে লাগে না সো এই জিনিসগুলো ফলো করলে আপনার মনে হয় যে লাইফস্টাইলটা একটু মডিফাই করলে আপনি সেই যে টায়ার্টিসের কথা বলছেন এটা আর থাকবে না আমরা কথা বলছিলাম ফ্যাট নিয়ে আপনি বলছিলেন যে ভেজিটেবল মানে শস্য দানা থেকে যে তেলটা আমরা পাই সেটাও সেটা কি ভালো রাইস ব্রান অয়েল আমরা যেটা বলছি সেটাও আমাদের জন্য ভালো কারণ হচ্ছে যে যদি পিওর আমরা রাইস ব্রান পাই সেখান থেকে কিন্তু আমার ভিটামিন বিটাও আসছে যেটা আমরা ভাতে পাচ্ছি না কারণ এখন তো খুব ভেজালের যুগ ভেজাল বলতে কি বুঝি আমরা ভেজাল বলতে অনেকেই মনে করেন যে আর্টিফিশিয়াল রং বা এগুলো দিয়ে তৈরি করা বা কার্বাইড দেওয়া খাবা এটার পাশাপাশিও কিন্তু আমাদের যে চালটা আমরা খাচ্ছি সেটা আমরা বলি বিভিন্ন ধরনের নামের চাল আমাদের বাজারে আছে আদৌ কিন্তু রিসেন্ট যে বার্টানের যে রিসার্চে দেখা গেছে যে আমরা যে আগের মোটা চালটা ছিল সেটাই কেটে কেটে চিকন করে বিভিন্ন নামে বাজারে আনছে তো যখন আমাদের চালের আসলে আমরা কোন জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট চালের শেপ দেওয়ার জন্য শেপ দেওয়ার জন্য মানে ভালো দেখবেন চাল কিন্তু চকচক করে খুব গ্লেজি দেয় হ্যাঁ এর মানে এটা রিফাইন করা যখন আপনার একটা রিফাইন করা থাকবে চালের উপরে যে লাল অংশটা বা যে কুড়া অংশটা আমরা বলি সেখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন ভিটামিন আমাদের বডির জন্য লাগে সো যখন আপনি ওটা পলিশিং করবেন সেই ভিটামিনটা তো চলে থাকছে না সো যে কার্বোহাইড্রেটের পোর্শন যদি আমরা বাঙালিরা বলি তিন বেলায় অনেকে ভাত খায় দুই বেলাই ভাত খায় তো সেই ভাতের পোর্শনটাই আমাদের বেশি থাকে সেখান থেকে তাহলে যে পুষ্টিটা আসা দরকার তাহলে তো আপনি সেই পুষ্টিটা পাচ্ছেন না কারণ ওভারঅল আপনি যদি বলেন বাংলাদেশের সিচুয়েশন আগে কিন্তু খাবারের ঘাটতি ছিল তারপর খাবারের ঘাটতির কারণে দেখা যেত যে মাথা পিছু সবার যে আয়টা সেটাও কম ছিল যার কারণে সবাই হয়তো কিনে খেতে পারত না বাট এখন কিন্তু সেটা অনেক চেঞ্জ এখন বাংলাদেশে কিন্তু অনেক ধরনের মানে রাইসের যে উৎপাদন সেটা কিন্তু টেন টাইমস হায়ার হয়েছে আগের চেয়ে মানে অ্যাভেলেবিলিটি বেড়েছে এবং মাথা পিছু গড় আয়ও কিন্তু বেড়েছে আপনি কিনতেও পারছেন খেতেও পারছেন কিন্তু তারপরও কিন্তু ম্যাল নিউট্রিশন থেকে গেছে আমাদের দেশে কেন থেকে যাচ্ছে এটা নিয়ে নিশ্চয়ই আরও একটু কথা বলবো আমরা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি শামিম বলছিলাম ঢাকা থেকে জি বলুন আমি কি জানার সাথে কথা বলতে হ্যাঁ বলুন ম্যাম আমি ডায়েট করতেছি এক মাস হলো আমার মানে হাইট এক পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি ওজন কিন্তু এক মাস করার পর এখন শরীর অনেক দুর্বল লাগতেছে প্লাস পনেরো কমতে ওজন কত বলেছেন আপনি কি ম্যারেড জি ম্যারেড আমার একটা বাচ্চা আছে সাত বছর ডায়েট করছেন কি নিজে নিজে না 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 আমি সম্পর্ক আমি ডাক্তার সম্পর্ক আচ্ছা এখন আপনার দুর্বল লাগছে সঙ্গে থাকুন দেখছেন রেগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আমার সাথে আছেন বিআরবি হসপিটালের প্রধান পুষ্টিবিদ ঈশা জাহান ঈশা জাহান আমাদের দর্শক ফোন করেছিলেন এক মাস ধরে একটা ডায়েট চার্ট ফলো করছেন তিনি পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি তার উচ্চতা এবং আটশো টি কেজি ওজন ওজন কমছে না কিন্তু উনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা দর্শক আপনার উদ্দেশ্যে বলছি যে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে একবার একটা ডায়েট চার্ট নিলে সেটা কিন্তু মাসের পর মাস আমরা ফলো করতে থাকি কিন্তু বডি মেটাবলিজম বলে এবং সায়েন্স বলে আপনার বিশ থেকে পঁচিশ দিনের বেশি এক ধরনের ডায়েট কিন্তু কাজ করে না বিশেষ করে যারা ওয়েট রিডিউস করতে চান তো আপনার উদ্দেশ্যে বলবো যে রেগুলার কিন্তু আপনি যে ডায়েটিশিয়ানের আন্ডারে আছেন না কেন তার কথা মতো এবং তার ফলো আপে আপনি অবশ্যই যাবেন যাতে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রবলেম 
জিনিসগুলো উনি জানতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী সর্ট আউট করতে পারেন কারণ অনেক ব্যাপার আছে আমাদের কিন্তু অবজারভেশনে রাখতে হয় যেমন আপনি বলছেন যে ওই ডায়েট চার্ট ফলো করার পরও কমছে না এর মানে হতে পারে যে আপনার বডির মেটাবলিজম স্লো বা অন্য কোনো কারণে এই কাজটা করছে না সো আপনাকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি তার সাথে কথা বলে আপনার ডায়েট চার্টটা চেঞ্জ করে নেওয়া উচিত আর পার্সোনালি আমি এটা বলবো যে সেটা যে খাবারের যে অংশটা যেমন হচ্ছে আপনাকে হয়তো বলা হয়েছে যে সবজি বেশি খাবেন কার্বোহাইড্রেট জাতীয় কম খাবেন এখন সেই সবজিটা রান্না করতে গিয়ে আপনি যদি মজা করে তেল দিয়ে বাগার দিয়ে রান্না করেন তাহলে কিন্তু আপনার সেটা কাজে লাগবে না আবার ফ্রুটস হয়তো খেতে বলেছে যে আপনি আপনার যখন ক্ষুধা লাগবে তখন ফলটা খাবেন এখন সেক্ষেত্রে যদি দুই তিনটা কলা খেয়ে ফেলেন তাহলেও কিন্তু সেটা আপনার কাজে লাগবে না আপনার কিন্তু টক ফল খেতে হবে এগুলো আপনি ডিটেলস জেনে নেবেন নিজের জন্যই যে আসলে আপনার যে কনফিউশনের জায়গা আছে আপনার ফুড চয়েসের ক্ষেত্রে আমরা এক্সচেঞ্জ লিস্ট বলি সেই জিনিসটা যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে বাসায় এসে যখন আপনি ডায়েট চার্টটা ফলো করবেন তখন সেই ডায়েট চার্টটা প্রপারলি আপনার কাজে লাগবে আচ্ছা আমি এর মাঝখানে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা নকল খাবারের ভয়ে এখন অনেক খাবারই অনেকটাই এড়িয়ে চলার মতো ব্যাপার তৈরি হয়েছে তো এর সমাধান কি হতে পারে যেমন ডিমের কথা যদি বলি নকল ডিম নাকি এখন পাওয়া যাচ্ছে আসলে আপনি একটা চিন্তা করবেন যে নকল ডিম বাজারে যদি আসেই তাহলে এটার দামও কিন্তু সেটা অনেক বেশি হবে কারণ সেটা তৈরি করার জন্য যে ধরনের উপকরণগুলো লাগে সেটা কিন্তু চিপ না খুব একটা তো ওইটা থেকে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে আর যারা আসলে ভয়ই থাকে যে আসলে ইয়ে কিনা তাহলে পাইকারি না কিনে যদি ব্র্যান্ডের ডিমগুলো কিনতে পারে অথেন্টিক যারা ঠিক আছে সো তাদের ডিমগুলো কিন্তু নকল হওয়ার কোনো চান্সই থাকে না যেমন হচ্ছে অনেকে পেশেন্টরা আমার কাছে যখন আসে তখন কিন্তু বিশেষ করে জিম যারা করে তারা কিন্তু ডিমের বিকল্প থাকে না তারা দশটা পনেরোটা ডিম খেয়ে থাকেন যারা মাসেল বিল্ড আপ করে তারপর হচ্ছে অনেকে আছেন আর্মিতে বা ডিফেন্সে যারা জব করছেন তাদেরও যখন ডায়েট চার্ট দেয় তখন দেখি তারা ডিমটাকে খুব প্রাধান্য দিচ্ছে হোস্টেলে যারা থাকে তাদের প্রোটিনের যে একটা বড় অংশ যদি আমি বলি যে তারা কি খেতে চায় আমরা বলি ডিমের ডিম দিতে সহজলভ্য প্রোটিন হচ্ছে ডিম সো ডিমটা যদি আপনি বাদ দেন তাহলে কিন্তু আসলে খুব ভয়াবহ অবস্থায় হয় কেন তারা বাদ দিচ্ছে সেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আসলে মুরগিকে খাবার দেয় হচ্ছে গিয়ে আমাদের ট্যানারির যে বজ্র হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু আসে ঠিক আছে সে চামড়া এবং ওইটার মধ্যে একটা ক্রোমিয়াম থাকে এখন যদি বলি যে মানুষের আসলে সহনশীল মাত্রা হচ্ছে পঁচিশ পিপিএম সেখানে আপনার গবেষণের দেখা গেছে রিসেন্টলি যে আপনি যদি মুরগিকে এক মাসে ক্রোমিয়াম যুক্ত খাবার দেয়া হয় তাহলে তার এক মাস পরে ক্রোমিয়ামের ভার হচ্ছে সাতশো একষট্টি এবং দুই মাস পরে দেখা গেছে সেটা বেড়ে হচ্ছে গিয়ে তিন হাজার ছয়শো একাত্তর হয় পিপিএম সো এটা মানুষের সহনশীলতার মানে ওইটা তো আবার ডিমেও যাচ্ছে আর ক্রোমিয়াম এমন জিনিস সেটা কিন্তু আপনার ইয়ে হবে না যতটুকু আপনার বডিতে যাবে ততটুকুই কিন্তু আপনার থাকবে সেখানে গিয়ে কম বেশি হওয়ার কিন্তু কোনো চান্স নেই হ্যাঁ সো আপনার ডিপোজিট হচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু মুরগির ধরেন ডিমে যাচ্ছে হারে যাচ্ছে চামড়ায় যাচ্ছে বাচ্চারা কিন্তু এখন হার খেতে খুব পছন্দ করে তাই না আমরা যখন খাবো তখন কিন্তু দেখবেন যে ওই হার থেকে কিন্তু বাচ্চার ভিতর হয়তো চলে যেতে পারে তারপর হচ্ছে ডিমের মধ্যে আসার একটা চান্স থাকে সবচেয়ে বেশি দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে সবাই একটা আতঙ্কে থাকে সো তাদেরকে বলবো যে যদি ব্র্যান্ডেড ডিমগুলো খায় বিশেষ করে বাজারে এখন কিন্তু ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ডিম এসছে যেটা ন্যাচারাল ফিড থেকে খাওয়ায় ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ কারণ ডিম অনেকে বয়স্করা খান না কারণ তাদের কথা হচ্ছে ডিমের কুসুমে হচ্ছে গিয়ে কোলেস্ট্রল বেশি তাই না কিন্তু কোলেস্ট্রল কিন্তু আমার বডিতে নিজে থেকে সিনথেসাইজ হয় সো বাইরে থেকে যখন আপনি খাবেন সেটা কিন্তু ব্যাট ইয়ে হওয়ার কথা না আর যারা হচ্ছে গিয়ে বিশেষ করে মুরগির ফিডটাই হচ্ছে গিয়ে ওমেগা থ্রি দিয়ে খাওয়াচ্ছে বা তিসি বা তিল দিয়ে খাওয়ায় তাহলে ওই জিনিসটাই কিন্তু ডিমের মধ্যে যাচ্ছে সো ওইটা কিন্তু আমাদের বডির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যদি চুলার উপরে আপনি একটা চামচের মধ্যে চালটা দেন তাহলে প্লাস্টিকের হলে সেটা কিন্তু গলে যাবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন সেটা তো নিজে থেকে কিন্তু সচেতন হওয়ার সময় চলে আসছে আমাদের সাথে দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 
চায়ের চামিচের এক চামিচ পরিমাণ কালি জিরা এক চামিচ পরিমাণ মেথি আর দেশি রসুন দুই পিস খাই আর তিনবার মতো পানি খাই এটা আমার কোনো ক্ষতি করবে কিনা এই বয়সে অনেকটা আমি শুনেছি যে মেথি খেলে ডায়াবেটিক্স এর ভয়টা কম থাকে আচ্ছা চমৎকার অনেকেই কিন্তু নিজে থেকে রেমেডি হিসেবে আর একজন দর্শক আছে ওকে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন জি জি আমি তাসিব বলছি আমি ঢাকা থেকে বলছি জি বলুন তো আমার মানে হচ্ছে ওয়াইফ কে নিয়ে আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই আমার ওয়াইফ মানে হচ্ছে প্রেগন্যান্ট তো তার হচ্ছে যেহেতু পুষ্টিকর খাবার কি কি মানে খেতে হবে এটা আমি ব্যাপারে ঠিক আছে দর্শক সাথে থাকো আমরা আগে শেলির প্রশ্ন তো উত্তর নিয়ে নেই উনি কালে জিরা মেথি রসুন এরকম কিছু জিনিস একসাথে মিশিয়ে সকালে খাচ্ছেন এবং পানি খাচ্ছেন তিন গ্লাস তিন পদ যেহেতু বলুন তিন গ্লাসের মতো হবে তো এটা তার জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা ক্ষতির কোনো কারণ নেই কিন্তু পানি একসাথে তিন গ্লাস খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমার মনে হয় দেড় থেকে দুই গ্লাস যদি আপনি খান তাহলেই ভালো হয় আর কালো জিরা আপনি খেতে পারবেন সেটাতেও সমস্যা নেই কারণ আমরা সুপার ফুড হিসেবে কালো জিরাকে জানি আর মেথি খাওয়ার ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন যে ডায়াবেটিকে হওয়ার চান্স থাকে না ব্যাপারটা সেটা না মেথি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ব্লাড সুগার যেটা থাকে সেটা কন্ট্রোলে হেল্প করে রেগুলেট করতে হেল্প করে দ্যাটস হয় আপনার ওটা ওটাও কিন্তু আপনি হারবাল একটা ওয়ে আপনি খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং রসুনটা আমাদের জানি যে হেলদি হার্টের জন্য ভালো কোলেস্ট্রল লেভেলটাকে কন্ট্রোল করে এটা চমৎকার একটা উপায় আপনি এটা খেতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না আর সেকেন্ড যিনি ছিলেন প্রেগনেন্ট উইমেনের কথা জানতে চাচ্ছিলেন খুব চমৎকার ভালো লাগছে প্রতিটা ফ্যামিলিতে যদি হাজবেন্ড এরকম ক্যারিং হয় বা আশেপাশের সবে যদি ক্যারিং হয় তাহলে আসলে সুস্থ একটা বেবি আসাটা খুব ইজি হয়ে যায় কারণ মায়ের যখন প্রতিটা মা কিন্তু আসলে তার বাচ্চাকে নিয়ে কনসার্ন থাকে কিন্তু সেই কনসার্নটা কিন্তু ফ্যামিলির পার্সেন না অনেক সময় অনেক অন্যভাবেও নেয় হ্যাঁ তো চমৎকার একটা ব্যাপার তো আপনার ওয়াইফের জন্য বলছি যে যেহেতু ওনার সিক্স মান্থ হয়ে গেছে অলরেডি ওনার যে অর্গানগুলো হওয়ার কথা সেগুলো কিন্তু হয়ে গেছে বাচ্চাটা এখন শুধু বড় হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে বা এই প্রেগনেন্ট অবস্থায় যেহেতু ওনার ক্ষুধা ভাবটা বেশি থাকবে তার জন্য যেন উনি যদি ওয়েটটা কত বলেছেন ওয়েট বলেছেন ওয়েটটা বলেন ওয়েট বলেন আচ্ছা ঠিক আছে যদি উনি স্বাভাবিক ওয়েটের হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই আপনি নর্মাল যে খাবারগুলো খাবে সেগুলোই প্রপার ওয়েতে খেতে পারবে কিন্তু ফ্যাট জাতীয় বা অয়েল জাতীয় খাবার যাতে কম খায় তাহলে বুঝতে হবে কারণ এই সময় কনস্টিপেশন হওয়ার চান্সটা অনেক বেশি থাকে এবং কনস্টিপেশন হলে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার হচ্ছে শারীরিক অনেক বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমও হবে আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যদি ওভারওয়েট হয়ে থাকে তাহলেও যাতে খাবারটা কোনো ডায়েটিশিয়ানের সাথে কথা বলে আপনি যদি কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে ভালো হয় কারণ এখন পুরো পৃথিবীতে এমনকি বাংলাদেশেও কিন্তু গর্ভকালীন যে ডায়াবেটিসটা হয় সেটা কিন্তু প্রকোপ অনেক বেশি এবং সেটা কিন্তু এই পাঁচ মাসের পর থেকেই ধরা পড়ে তো যদি তার ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোলে আছে কি না সেটাও আপনি একটু খেয়াল খেয়াল করবেন আপনার গাইনোকোলজিস্টের স্মরণাপন্ন হবেন এবং তাকে বলবেন যে এটা চেক করতে চান কারণ জিডিএম যদি থাকে বা এই গর্ভকালীন যদি ডায়াবেটিস থাকে তার প্রভাব কিন্তু বাচ্চার উপর অনেক ভয়াবহ হয় এমন কি বাচ্চা মরেও যেতে পারে হ্যাঁ প্রাণহানির একটা আশঙ্কা থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে যদি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মায়ের ডায়াবেটিসটা হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সো প্রপার ওয়েতে খেয়াল রাখবেন যে ওয়েটটা যাতে যতটুকু বাড়ার কথা সেভাবেই যাতে বাড়ে এবং খাবারের পোর্শনটা প্রোটিন এবং আমরা যেটা বলি ফল সবজি এখান থেকে বেশিরভাগ আসে কার্বোহাইড্রেট এবং মিষ্টি জাতীয় খাবারটা যাতে একটু কম থাকে কারণ এগুলো থেকে কিন্তু ওয়েট বেড়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি হয় কিন্তু সেখান থেকে পুষ্টির যে চাহিদাটা সেটা কম আসে এসে যেন আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আমি ফরিদপুর থেকে বলতেছি আমার নাম রেশমি আমার ওয়েট ওয়ান টোয়েন্টি একশো বিশ কেজি প্লাস আমার বয়স তেইশ বছর উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি এখন আমি অনেকভাবে চেষ্টা করতেছি এই ওয়েট কিন্তু কমাইতে পারতেছি না 
আর আমি ডায়েট কন্ট্রোল করলে খুব পুতল হয়ে পড়ি ক্যান্সার চাপে ডায়েট কন্ট্রোল করার পরেও আমার ওয়েট আপনি কি কোনো ডায়েটিশিয়ানের আন্ডারে আছেন নাকি নিজে থেকে ডায়েট কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন নিজে থেকেই চেষ্টা করতেছি মুড়ি রংটা খাই দুই বেলা পুরো অল্প কাটা ভাত খাই হাঁটা হাঁটি করি আবার আমি কনসেপ্ট করতে চাইতেছি এই ওয়েট কনসেপ্ট হইতেছে না ওকে তবে আপনার জন্য বলবো হ্যাঁ আপনি কি থাইরয়েডটা টেস্ট করিয়েছেন কখনো হরমোন টেস্ট করেছিলাম ব্লাড টেস্ট করেছিলাম হ্যাঁ ওইটা আমার নরমাল আছে আমাদের ওয়েটের জন্য কনসেপ্ট করতেছে না আর আমি প্রথমে যে পর যে কনসেপ্ট হয় তার জন্য কথা বলতে উঠেছিলাম তারপর আমি আশঙ্কা এরকম সেট হয়ে গেছি অসুস্থভাবে তিন মাসের মধ্যে আমার ওয়েট তিন চার মাস বিশ কেজি হয়ে গেছে हस्पिटल कारण हमारे जो वेट कमान चेष्ट कर जो खबर आज सब कम दिए सारा दिन एक बेला दुई बेला खाटारमान अनेक कम ए खबर खेले क्या हिते विपरीत है असुस्थ हो जा चान्स थे अवश्य अपनी एक जो दक्ष डायटिशियान जिन्हें आज तरह कथा बोलें तरह फलोअपे थकबें मिनिमाम अपना छठ मास जदि आपनी तरह का मन है अपना वेट अनेकटाई कमिए नहीं आसते से सक्षम है तब आज के प्रोग्रामे जीतु अपनी हाँ कोश्चन कार्बोहैड्रेट जतियों खबर एकदम कमिए देवें ना हम तो टेन पार्सेंट रखबें से जमन हो दोपुरे अपनी भात रखते सकाल बेला अपनी सब्जी खाबें साथ ही डिम सिद्ध खेते एगारोटार दिखे एक फ्रूट्स नीते তারপর দুপুর বেলা ভাতের সাথে কম অয়েল দিয়ে রান্না করা যে কোনো সবজি মাছ এবং ডাল নেবেন সাথে অবশ্যই লেবু নেবেন কারণ লেবুতে আমাদের আয়রন অ্যাবজরশনগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং বিকেলের দিকে হয়তো আপনি গ্রিন টি খেতে পারেন বা লেবু চা খেতে পারেন সাথে একটু লেকসাস বিস্কিট খেতে পারেন বা মুড়ি খেতে পারেন নুডলসও খেতে পারেন কিন্তু নুডলসের পরিমাণটা কম সবজিটা বেশি দিয়ে খেতে পারেন সন্ধ্যার সময় একটা ইসুপগুলোর ভুসি খেতে পারেন এবং রাত নয়টার আগেই কিন্তু আপনি খাবার খাবারটা শেষ করবেন রাতের খাবার এবং ওখানে কার্বোহাইড্রেট না নিয়ে আপনি যদি অনেক সবজি দিয়ে আপনি একটা স্যুপ করে খান বা যদি ওইটা সম্ভব না হয় ভাতটা বাদ দিয়ে ডাল সবজি এবং মাছ বা মুরগি সেটাও যদি আপনি খান যেটা কম তেলে রান্না করা হবে এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনি এক কাপ টক দই খাবেন ইন টোটাল যদি আপনি এই ছয় বেলা বা সাত বেলা খাবারটাকে ভাগ করে নেন আশা করছি আপনার মাসে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ কেজি ওয়েট কমার কথা তারপর আপনি অবশ্যই এভাবে চেষ্টা করবেন এবং আমি চাইব যেহেতু আপনার অনে আপনি বেবি নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন সো গ্র্যাজুয়ালি আপনার ওয়েটটা ওভাবে কোনো ডায়েটিশিয়ানে আন্ডারে গিয়ে কমালেই সবচেয়ে সায়েন্টিফিক হবে আর কি डिमेटी तेल क्यों डिम तो बद दीते कमन जो खबरगुलो बद दिए जाए जो से धरी जमन दूध दूधटाओ कैन एज पर खाईना जमन आपनी हमें आसले कतटुकू दूध खाई सारा दिन क्यों हमें जो फूड पिरामिड देखो से एक अंश ही था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मैं वोट मास्ट हाँ के नीते ही तो से पोषण क्योंकि एक पोषण आपके नीते एक सार्विंग होते अपनी एक ग्लस दूध खेते होते अपनी एक छाना खेते जो बाच्चा थे से खान अपनी मिस्टी खेते दूध तैरि पायस पुडिंग मैं मिल्क प्रोडक्ट 
প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা খেতে পারে অনেকে কিন্তু সরাসরি দুধটা হজম করতে পারে না তাহলে কি সে দুধ খাবে না দুধে যে অন্যান্য অংশগুলো সেগুলো তো দরকার যেমন ক্যালসিয়ামের খুব ভালো একটা সোর্স কিন্তু দুধ তাই না তো আমরা কেন দুধ খাব না তারা কিন্তু যেহেতু দুধটা হজম করতে পারে না তারা কিন্তু দই খেতে পারে কারণ আলটিমেটলি এই যে দুধের যে আমরা বলি সুপার ফুড তাই না আদর্শ খাবার তো এখন অনেকে ওয়েট বেড়ে যাওয়ার কারণে যেহেতু ফ্যাট থাকে সেজন্য দুধটা খান না কিন্তু বাজারে কিন্তু এখন নন ফ্যাট মিল্কও পাওয়া যাচ্ছে সো কেন আপনি এই সুপার ফুডটাকে অ্যাভয়েড করবেন এ গেল ডিম দুধ তারপর হচ্ছে ফলের কথা বলি যারা আমরা কাজে কর্মে বেশি ব্যস্ত থাকি তাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সময় যেহেতু দিনের বেলায় ফলটা খাওয়া হয় দিনের বেলা যেহেতু আমাদের কাজে ব্যস্ততা থাকে আমাদের কিন্তু সারা বছর ফল কিন্তু খুবই কম খাওয়া হয় যেখানে কিন্তু আমাদের ফুড পিরামিডেও কিন্তু আছে যে ফলের একটা অংশ আপনাকে রাখতে হবে তো আপনি যদি সেটা না খান সেই জায়গা থেকেও কিন্তু আপনার ল্যাকিংস থাকে কারণ ফল থেকে সবচেয়ে বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আসে যেটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় যার কারণে দেখবেন যে যারা কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের কিন্তু বয়স মানে যেটা বলে যে এন্টি এইজিং এর প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি থাকে কারণ তারা কাজ করতে করতে ফুড হ্যাবিটটা এমন উল্টো দিকে চলে যায় যার কারণে তাদের এন্টি যে মানে এইজিং প্রসেসটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে খুব অল্প বয়সে অল্প বয়সে দেখবেন বয়সটা এই যে ভাবটা চলে আসে হ্যাঁ বাট আপনি যদি এই ফ্রুটসটা রেগুলার আপনি বিশেষ করে আমরা বলি যে 12টার মধ্যে যদি আপনি খান সকাল 12টার মধ্যে যদি আপনি খান তাহলে কিন্তু খুব ভালো কাজ করে মেটাবলিজমটা খুব ভালো হয় অনেকে হজম এবং সন্ধ্যার পরে কিন্তু আমরা ফল জাতীয় খাবার যেমন সকাল এগারোটা দিয়ে কিন্তু আমরা কোনো না কোনো স্ন্যাক্স খাই এবং সেই স্ন্যাক্স টা কিন্তু হয় ভাজা পোড়া সিঙ্গারা সমুচা বা একটু মুড়ি বানানো এই ধরনের খাবারটা হয় সেটা না করে কলিগরা সবাই মিলে যদি এক কেজি পেয়ারা নিয়েই সেটা কিন্তু কেটে মজা করে খাওয়া যায় তাই না আপেল খাওয়া যায় এবং ইন্টারনাল বন্ডিংটাও ভালো থাকে দেখা যায় যে আমার যে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের যে অংশটা সেটাও কিন্তু আমরা পাই এবং আপনার স্কিনের গ্লোয়িং এর জন্য আপনি কত কিছু মাখেন আসলে সৌন্দর্য তো ইনার থেকে আসে আমি যা খাবো সেটাই আমি সেটাই আপনি যেমন আপনার সেলটাকে সুন্দর রাখতে হবে স্কিনের লেয়ারটাকে ভালো রাখতে হবে স্কিনের লেয়ারটা কি হবে আমরা যে পটাশিয়াম যে জিনিসটা থাকে সেটা ফল থেকে কিন্তু খুব ভালো পাই আমরা তো ওইটা যখন খাবো না যেমন আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে খুব পছন্দ করি সেটা না খেয়ে যদি আমরা ডাবের পানিটা খাই তাই না দাম কিন্তু সেইমই পড়ছে কিন্তু আপনি ন্যাচারাল সোর্স দিয়ে যখন আপনি নিজেকে ঈশ্বর যখন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা বাকি রয়ে গেছে আমি হয়তো বা সামনে সপ্তাহে এটা নিয়ে আবার আলোচনা করতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো বিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা